。赵黎、楚辰二人下山回到顾家时，已是深夜。赵黎周身疲惫，只想洗个热水澡，倒头就睡。此刻，他无比怀念他的席梦思软垫，光幻想着躺在上面有多舒服，他就昏昏欲睡了。就在这时，一双柔弱无骨的手缠上了他的肩膀，给他捏肩捶背，悄声道：“七主辛苦了，让楚辰来给你捏捏。”舒服是舒服，可楚辰整个人几乎粘在他后背的攻势，让赵离很是接受无能。他赶紧借着烧水洗澡的由头，跑进了厨房。楚辰不管，又追了过去。顾瑶瑜听到院子有声音。出来查看，便看到了这番情景：一个避之不及，一个纠缠不休。什么时候他们的位置居然调换了？居然轮到赵离想躲着楚辰了？顾耀宇忍俊不禁的想，跛着脚往厨房走去。七叔，你回来了。顾耀宇站在厨房门口，温润说道。赵离回头，见是顾耀宇后，笑答。啊、哦，正准备煮水沐浴休息呢，你还没休息吗？一旁的楚晨纠缠赵离的热情在顾耀瑜出现时消了大半，心中怨道：“正紧要关头来个碍事的。”他奔忙一天，又受了惊吓，也疲惫的不行了，没给顾耀瑜回答的机会，懒懒的缠着赵离说几句暂别的小话，就越过顾耀瑜回房去了。七主不用劳烦了，我也在七主房内备好热水，七主下去洗漱就行了。待楚辰走后，顾耀瑜赶紧说道：“他嗓音温柔，煞是好听，话里的内容更动听。”赵离心中很是感动，赶紧道谢后便回房洗漱去了。洗漱完毕，赵离刚处理好脏水回房，就看到床上已躺了一个人形的虚影。那人用被子将自己整个蒙住，心安理得地霸占了赵离的床。赵离满头黑线，直呼造孽，不用猜就知道是谁。楚辰，你怎么又跑来我这边了？赵离心力交瘁地回身关上门，搬了个凳子坐到床边，还妄想接下来晓之以情、动之以理地劝楚辰回去睡。偏偏楚辰不按套路出牌，没给他再多说话的机会。只见背中伸出一只纤长洁白的手，抓住赵离的衣领，用力一拖，赵离不备，整个人就重心不稳地被拖上了床。楚辰一个翻身，迅速骑在赵离的身上，一双手急切地开始解赵离的衣服。你你，赵离这才反应过来，连忙抓住在他身上胡乱折腾的纤手，慌张道。你你别乱来！楚辰并不收敛，唇边勾起一抹邪气肆意的笑容，蛊惑道：“春宵一刻值千金啊，七主。”说着，他就整个人趴下来，对着赵离连啃带亲，很是卖力。赵离很是无奈，他看出来了，为了不回青楼，楚辰确实很努力了，连他这般丑模样的都下得来嘴。好，好了，楚辰，你冷静点儿。赵离凭着力量压制，很快便扭转了局势，从楚辰的魔爪下逃出来，得以喘息。后者一副被拒的悲愤委屈，一双好看的眸子直勾勾的盯着赵离，仿佛在控诉：“我都这么卖力了，你还不为所动，是不是不行？”马上他又想到。赵离一直不愿意与他肌肤之亲，难道是觉得他不干净？这可不行！要是他这么想，嫌弃了他该怎么办？需立刻解释清楚。七主，我，我很干净。我在青楼只卖艺不卖身，我是干净的。求你不要再拒绝我了。楚辰很委屈，他拼死保下的清白，在赵离眼里就这么不堪吗？我我不是这个意思，我只是没准备好。溺水醒来后，我忘了很多事，我现在没办法和你这样。楚辰，我知道你也不愿意，你不用勉强自己。今天我们都很累了。
都各自好好睡一觉，好吗？你放心，我说到做到，肯定不会让任何人再把你带回青楼去。只要你愿意，这里就是你的家。赵黎真的不知该如何去安抚一颗满是疮痍、充满不安的心。他能做的只是一次一次重复把话说清楚，不管楚辰信不信，说是说，但他点到即止。有些事情是不能戳穿的。楚辰经历了什么，他根本无法理解。他的不安，他的计算和委曲求全，一旦被戳破，只怕会伤了他的心，让他难以收场。楚辰沉默了，他那双魅惑的眼睛中情绪翻涌，不知在想什么。俊美的脸上没了平日玩味的轻佻，他盯着赵离很久，似是想确认什么。不过很快，楚辰嘴角又浮起那抹熟悉轻佻的笑意，柔声示弱道：“那我留下来，和黎君一起睡吧，我保证不乱动，乖乖睡觉，好不好嘛，黎君？”见状，赵离心里有些难受，有些心疼，很是遗憾的想到，楚辰似乎并不信他的话。看来，在那些暗无天日的日子，他已经习惯了一切只信自己、只能靠自己的人生信条。旁人的话说得再动听、再真情实感，在他听来都很虚伪。罢了，那你记得乖乖睡觉，别乱动。赵离妥协了，这种事不能急于一时。他既然下定决心想帮楚辰，那就得耐心，慢慢来。楚辰得逞。绽开一个很开怀的笑。他很懂得寸进尺之道，赵离一答应他留下，他就更进一步，想要抱着赵离睡。赵离自然不依，说了句半真半假的狠话，才把人拦了回去。也许是因为连续奔忙两天，真的太累了，赵离这一晚睡得很沉，难得一夜无梦。以至于第二天早上起来时，赵离只觉神清气爽，精力旺盛到甚至很想围着房子跑两圈。早在醒来的时候，赵离已为自己探过脉象，他体内的蛇毒基本已经排解干净，再无大碍，就连先前穿越过来便一直存在于体内的毒素也消解了大半。赵离不禁猜想：难道以毒攻毒这一说法当真可行？若是生活在科学发达的二十一世纪，他还会做实验研究一下。但现在身处落后的古代，他还是稳妥点，选择对症下药。只需再调理一段时间，这常年累月潜伏在他身体里的毒素便会消失殆尽。而这慢性毒症，潜伏在这具身体里时间不短。下毒者应该是锲而不舍的不断下毒，这具身体里堆积的毒素才会严重到如今这种程度。幸好原主身体好，毒素也是慢性的，还不到致命的量，原主才能安然活到溺水前。至于在漫长岁月里，究竟是谁对原主不断下毒，他就无从得知了。赵离想的脑仁疼，干脆不想了，钻进厨房里想找些吃的。不出意外，顾耀瑜又在厨房里忙活。瞧他熟练无比的掌勺姿势，便知是个老师傅，常年和这些锅碗瓢盆打交道。一屋子的男人，总算有个靠谱的。顾耀瑜贤惠的让赵离欣慰：“你怎么每次都起这般早？”赵离走过去，瞧着锅里已翻炒至散发出香味的青菜，不争气的咽了咽口水。香，很香，还很稀罕。这卷心菜对顾家来说可是个奢侈的东西。赵离来了也有几日，除了木耳和老虎肉，其余他每顿饭都要接受被菜梗粥支配的恶心。好神奇，这些男人居然舍得夹菜了。顾耀瑜肩膀颤了一下，这次虽没被突然出现的赵离吓到。但潜意识里对赵离抹不去的恐惧，还是使他在听到赵离声音的时候，自然而然的觉得害怕。尽管赵离的声音听起来温和的不像话，但他还是控制不住自己惊恐的情绪。七七叔，七
家里诸事是分工的，诸位兄长很辛苦，每天都要去码头搬货，才能维持家里的生计。我腿脚不好，兄长们体谅，便将打理家务、烧菜煮饭的小事让我做了。这些事儿都是我分内的事儿，自然不能偷懒耽搁。顾耀瑜声音柔和的解释：“哪里是小事，若不是家里有你。”顾耀庭他们怎么会有时间和心情无后顾之忧的去忙生计？你可以叫他们填饱肚子，这很重要。赵黎很是郑重地说。他夸奖完顾耀瑜，就忍不住徒手拿起一片刚出锅的菜叶放进嘴里，烫得龇牙咧嘴也不在意，心满意足地嚼着菜叶子，脸上是小动作得逞的笑容。顾耀瑜望着赵黎笑得开怀的样子。不禁一愣，他仿佛坠入了赵黎那双带笑的眼睛，在他的眼睛里有真诚到纯粹的善意，干净明朗的喜悦，熠熠生辉，分外好看。难道他当真是在真心实意赞赏他的价值？可他是赵黎，是那个在噩梦深处不断唤他跛子。臭瘸子，欺辱他，打骂他，将他的自尊心碾压进泥土里，叫他活得越来越卑贱，低到尘埃里的那个罪人赵黎。那现在，他又来说这些话做什么呢？是之前的手段玩腻了，换一种玩法来玩弄他吗？顾耀瑜，顾耀瑜，赵黎连唤了两声，很是无奈的叹道：“哎，呆呆的。”你怎么老是喜欢在和我说话的时候走神？我问你，顾耀林醒了没有